మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి వరల్డ్ పూల్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ క్యూస్ ఈ మార్నింగ్ మనకు మిక్స్డ్గా కనిపిస్తున్నాయి ముఖ్యంగా చైనా హాంకాంగ్ నష్టాల్లో కనిపిస్తున్నాయి స్వల్ప నష్టాల్లో మిగతా ఇండిసెస్ కొద్దిగా పాజిటివ్గా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి తైవానీస్ ఇండెక్స్ కూడా ఐ థింక్ నష్టాల్లోనే ఉంది బ్రెంట్ క్రూడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ సమీపానికి వచ్చేసింది ఇది మన ఎకానమీకి సంబంధించిన ఒక చక్కటి మ్యాక్రో పాజిటివ్ అంశం అయితే నేను విలువన్న ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ నెంబర్స్ నైన్ మంత్స్ హై దగ్గర రావటం మాత్రం ఒక నెగిటివ్ డెవలప్మెంట్గా మనం భావించాలి సెప్టెంబర్ నెల ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ నైన్ పాయింట్ టూ ఫోర్ పర్సెంట్కి వచ్చింది అంతకుముందు నెలలో అంటే ఆగస్టులో ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉన్నది కాస్త నైన్ పాయింట్ టూ ఫోర్ పర్సెంట్కి వచ్చింది ఇది కన్సర్న్స్కి దారితీసే అంశం ఎందుకంటే ఆర్బీఐ ఇలాంటి అంశాన్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి స్టాన్స్ న్యూట్రల్గా తీసుకున్నారు లాస్ట్ పాలసీ మీట్లో కానీ వడ్డీ రేట్లు తగ్గించాలంటే ఇన్ఫ్లేషన్ దిగి రావాలి ఇది మనకు సంబంధించిన రెండు కీలకమైన అంశాలు ఈ మార్నింగ్ ఒకటి బ్రెంట్ క్రూడ్ ప్రైస్ త్రీ పర్సెంట్ తగ్గింది కారణం ఏంటి నెతన్యాహు ఎవరైతే ఇజ్రాయెల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నారో ఆయన బైడెన్ గారికి ఒక హామీ ఇచ్చారట మేము కేవలం మిలిటరీ సైట్స్ మీద మాత్రమే ఇరాన్కి సంబంధించిన మిలిటరీ సైట్స్ మీద మాత్రమే దాడి చేస్తాం న్యూక్లియర్ లేదా ఆయిల్ రిఫైనరీస్ ఇటువంటి వాటి మీద దాడి చేయమని ఇది కొంత ఊరటనిచ్చింది ఊపిరి పీల్చుకుంది ఆయిల్ మార్కెట్ దాంతో మన క్రూడ్ ప్రైసెస్ దిగి వచ్చాయి ఇది చాలా చాలా మంచి పరిణామం రెండవది ఇప్పుడు అంటున్నట్లుగా నెగిటివ్ డెవలప్మెంట్ వచ్చేసి ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా సరే దాన్ని ఆల్రెడీ ఇంకా మార్కెట్ డిస్కౌంట్ చేసేస్తుంది ఇక్కడ మార్కెట్స్ మళ్ళీ ఫ్రెష్ ర్యాలీ కోసం సిద్ధమవుతున్నాయి మనం మూడు కారణాలతో మార్కెట్స్ తగ్గాయని గతంలో అనుకున్నాం ఒకటి చైనా ఫ్యాక్టర్ అంటే మనీ ఇండియా నుంచి చైనాకు వెళ్ళిపోతుంది అని సరే అది కాస్త ఇప్పుడు ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ తగ్గుముఖం పట్టింది ఒకనొక రోజున పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయల సెల్లింగ్ చూసాం మనం ఎఫ్ఐఎల్ నుంచి ఇప్పుడు అది మూడు వేల కోట్లకు వచ్చేసింది నిన్న మూడు వేల ఏడు వందల ముప్పై ముప్పై రెండు కోట్ల సెల్లింగ్ చూసాం ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి డిఐఎస్ ఇరవై రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కోట్ల వర్త్ స్టాక్స్ నిన్న కొన్నారు సో మార్కెట్స్ అయితే మరి నిన్న చాలా చక్కగా బిహేవ్ చేశాయి నిఫ్టీ ముఖ్యంగా ఫర్ దట్ మ్యాటర్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా రెండు డేస్ హై దగ్గర క్లోజ్ అయ్యాయి బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిన్న హై వచ్చేసి ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ నైంటీ త్రీ క్లోజింగ్ ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ సో సుమారుగా ఒక డెబ్బై పాయింట్ లాభం హై నుంచి కిందకు వచ్చి మరి ట్రేడ్ క్లోజ్ అయింది ఓవరాల్గా చాలా మంచి గెయిన్స్ చూసాం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో చాలా రోజుల తర్వాత నిఫ్టీ కూడా అంతే ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ని క్రాస్ చేసి క్లోజ్ అయ్యాయి రెండు బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ నిఫ్టీ రెండు నిఫ్టీ కూడా సుమారుగా డేస్ హై దగ్గరే అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ నిన్న డేస్ హై నిఫ్టీకి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది సో ఇది టెక్నికల్గా చూసినప్పుడు డే హై దగ్గర క్లోజ్ అయింది సో మొత్తం మీద హయ్యర్ హైస్ని రెండు ఫామ్ చేయటం అనేది అక్టోబర్ థర్డ్ తర్వాత ఫస్ట్ టైం అని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు కాబట్టి ఒక మంచి మూవ్ చూసాను నిన్న నిఫ్టీలోను బ్యాంక్ నిఫ్టీలోను ఈ రెండింటికంటే కూడా మనం రెండు మూడు రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నట్లుగా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ చాలా అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి మిడ్ ముఖ్యంగా స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ రిజల్ట్ సీజన్ కూడా అందుకు అనుకూలంగానే వస్తుంది రిజల్ట్స్లో కొన్ని మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్ చాలా చక్కటి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తున్నాయి దీన్ని మనం గమనించి తీరాల్సిందే సో ఇది మనకు నిన్న కనిపించినటువంటి పిక్చర్ ఇక ఇవాళ హ్యుండాయ్ మోటార్స్ ఐపీఓ ప్రారంభమవుతోంది ఇరవై ఎనిమిది వేల కోట్ల ఐపీఓ ఇది చాలా పెద్ద ఐపీఓ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఇది ప్రైస్ బ్యాండ్ ఇండియా సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్యాసింజర్ వెహికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ విత్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మార్కెట్ షేర్ మారుతీకి దీనికి చాలా పెద్ద వ్యత్యాసం ఉంది మార్కెట్ షేర్ రీత్యా నెంబర్ వన్లో ఉన్న మారుతీకి ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ మార్కెట్ షేర్ ఉంటే హ్యుండాయ్కి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మార్కెట్ షేర్ కానీ ఒక కన్సిస్టెంట్లీ క్వాలిటీ ఓరియంటెడ్ కంపెనీగా మనం హ్యుండాయ్ని చెప్పుకోవచ్చు చక్కటి మోడల్స్ ఉన్నాయి ఇంకా ఫ్యూచర్లో మరిన్ని గొప్ప మోడల్స్ని హ్యుండాయ్ ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది తప్పకుండా ఒక మంచి ఐపీఓ అండి వాల్యుయేషన్స్ ఎక్స్పెన్సివ్ అని చాలామంది చెప్తున్నారు డెఫినెట్లీ వాల్యుయేషన్స్ ఎక్స్ ఎక్స్పెన్సివ్గానే ఉన్నాయి ఎందుకంటే మనకు ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ మారుతి పీఈ కనుక చూస్తే ట్వంటీ సెవెన్ దగ్గర ఉంది ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫోర్ పీఈ ఫర్ హ్యుండాయ్
it will give decent returns. Kani listing gains was thai ante chaple. Maybe solpanga listing gains onda chhu. Ugo vela market even a anko kunda baga lane rose na listai the issue price kante kendo kochna gor man asher po naus ledu. Kabati listing gains kosa apply cheydu. But as a long term wealth creator, Hyundai Motors is definitely time partun. Returns are out on the time part. EMS and the loans can apply to uh, IPO investors. In this case, we have margins wise choose. If you have Bajaj Finance Land listing, you can't get it. You can't get it. In this case, there is a lot of IPO, a lot of supply, a number of shares. If you have a lot of size, the market will digest the uh, custom. Gap up start. If you have 5 to 10 percent gains, you can get it. मार्केट इपुर बाउंड का बढ़ती इधी हिंडाई एपीओ के संबंध में अंडे ये लोग का कौन सा सेकेंडरी मार्केट संबंध में लिक्विडिटी इन गुड़ा इधी को दिगा तीसेस कौन थले अब बढ़ती हिंडाई एपीओ इस ओका केयरफुली वाच चाहिए द गिना टुंडा एपीओ मलागे ने ना रिलायंस इंडस्ट्रीज रिजल्ट्स होच्छाए अंदर उ कानी रिजल्ट्स अंत का पैदा का मेरुपले मिले हुए इन दिलो इन घंटे आयल टू केमिकल्स सेगमेंट प्रेशर लो वोट्रिल लो उन्हें रिटेल बिजनेस सॉफ्ट का उन्हें उनका जीओ लो आरपूस पेर गई उनका सेवन परसेंट पेर गिन्दी हंड्रेड एंड नाइंटी फेयर रुपीस को अच्छी नहीं कानी एट द सेम टाइम सब्सक्राइबर तक गया so, if you want to sell the selling, you don't have to upgrade the brokerage. So, if you want to downgrade the brokerage, you don't have to be disappointed in the brokerage. So, if you want to sell the brokerage, you don't have to be disappointed in the brokerage. The SCL Tech result is also bound. In the guidance, you don't have to be disappointed in the 3.5 to 6%. So, the SCL Tech result is bound. The result of Vipro is bound. The result of Vipro Tech Mahindra is bound. The big four is bound. The result of Infosys is bound. So, this is the market for the market. And HDFC Twins results are the market for HDFC Bank and Life. These two results are the market for the market. This is the result of the result season. But the market is the only mark in the mood. We have seen the result of the mood in September, October 1st week. Because of China, because of the West Asia crisis, क्रूड प्राइसेस विटामिन कारण अंगा इधर ते मनो का नेगेटिव सेंटिमेंट चूस हैं मो दान की तब कुंडा आडू कट्टा पढ़ेंगे इकड़ा ये दी अमाली अने प्रश्नल बदलो मंडली ये दी कोनाली अने प्रश्नल मन को उत्पन्न होता होने का बट्टी को मंची ट्रेडर सही ते डेफिनेटली स्पॉट्स ऑफ मोमेंटम कौसम वेतकोलाटा क uh, and US low, mother of the markets, uh, NASDAQ record high there close in the S&P 500, uh, 6K this ago, RVL point this ago will turn the NVIDIA land stocks, mainly record highs the close AI. So, this is the Indian market summon in China, Manchi, Parinamanga, this call. And this is the matter now. Kudumra Garu, Reliance Industries result of chess in the Hyundai IPO erosu, Pramho, on the La Rakarkala and it went to Q's Manamundu countries so nice. तो ऐसा चूसना नहीं वाली ट्रेडिंग ये विधंगा कौन सा गुप्त होंगे? By and large market positive zone लोग देखते हैं जब present clear indication होंगे इन दिनों के अंदर जनरल 25,000 conclusive का क्लॉ क्रॉस ओवर टू में significant का नंबर आता बैंक निफ्टी लोगों का movement अच्छी नल पर तो मानो आता है इसे highly positive and दाने indicate होगा ना नंबर आता मतलब तेरी call options लो माना चूसते हैं जनका 26,000 व after that, 25,400 also crossed and left. So, the Nifty market is clear. So, in short term concerns, there is no inflation data. In the 9 month high, there is no inflation data. In the next market policy committee meeting, December 4th and 6th. We expect that the rate cut is going to be. But if the inflation is going to be, we will talk about the rate cut is going to be. Once rate cut, the bank stocks are going to be deposited 
వర్సెస్ క్రెడిట్ ఆఫ్ టేక్ గ్రోత్ రేట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఏ కీలకమవుతాయి అనమాట అండ్ మార్జిన్స్ ఎన్పిఎస్ ఎట్లా తగ్గించుకుని మార్జిన్స్ సస్టైన్ చేసుకుంటాయి అనే దాన్ని బట్టి ఫస్ట్ మేజర్ బ్యాంక్ రిజల్ట్స్ కోసం అని చెప్పేసి ఇప్పుడు అందరు వెయిట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అయ్యే కీలకం అవుతాయి అనమాట మంత ఈ రెండు వరకు కూడా ఇక బ్యాంక్ స్టాక్స్ మూమెంట్ అని చెప్పేసి అయితే ఒక పక్కన ఇటు యుఎస్ మార్కెట్స్ లో చూస్తే బోత్ ఎస్ఎన్పి అండ్ డౌ అనమాట న్యూ హైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుట్ అని చూసాం కాబట్టి అక్కడే మార్కెట్స్ స్టేబుల్ గా ఉన్నానమాట మన దగ్గర పెద్దగా కంగారు ఎందుకు అన్నట్టు కూడా మన మార్కెట్స్ స్లోలీ స్టెబిలైజ్ అవుతున్నాయి ఎందుకంటే వెస్ట్ ఏషియన్ ప్రైసెస్ కూడా కాస్త డిస్కౌంట్ చేస్తున్నాయి రిటైర్డ్ బి నతాన్యూ గారి స్టేట్మెంట్ అవనీయండి ఓవరాల్ గా అనమాట కాస్త ఇక ఫ్యాక్టర్ అయిపోతుంది అనమాట ఈవెన్ మేజర్ అటాక్ ఆన్ ఇరాన్ అయినా కూడా అనమాట ఇప్పుడు నేను అనుకుంటా మార్కెట్స్ ఒక నీజర్ రియాక్షన్ తప్పితే పెద్ద రియాక్షన్ ఉండే సూచనలు అయితే కనపడతాయి అన్లెస్ సంథింగ్ డ్రమాటిక్ అయితే తప్పితే బట్ అందుకని చెప్పేసి క్లియర్లీ ఇంటర్నేషనల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ తగ్గుముఖం బట్టి అది ఇండియా లాంటి లార్జ్ ఇంపోర్టర్స్ అనమాట బెనిఫిట్ ఇవ్వడం అనమాట అయితే ఒక్కటే ఇక్కడ కన్సర్న్ ఇండియన్ రూపీ ఇంకా ఎయిటీ ఫోర్ పైన నిలబడిపోతాను నిన్న కూడా ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ దగ్గర నిలబడింది అనమాట కాబట్టి ఏమన్నా ఆర్బీఐ ఇంటర్వెన్షన్ నుండి రూపాయి ఏమన్నా తిరిగి స్ట్రెంగన్ అవుతుందా అనేది మాత్రం కేర్ఫుల్ గా చూడాల్సి వస్తుంది నెట్ ఎఫ్ఐఐ షార్ట్స్ మాత్రం ఇంకా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అండ్ అబౌవ్ ఉన్నాయన్నమాట వన్ సార్ల కవరింగ్ మొదలైతే మార్కెట్ లో ఇంకా కాస్త పాజిటివ్ మొమెంటం ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అని నేను అనుకుంటున్నాను టిల్ దెన్ మాత్రం డెఫినెట్లీ మార్కెట్ లో కాస్త హైపర్ యాక్టివిటీ ఎఫ్ ఎండో స్టాక్స్ లో ఉన్నా కూడా అనమాట ఎక్కువ స్టాక్స్ బ్యాన్ లిస్ట్ లోకి వెళ్ళటం కూడా కొంచెం నెగిటివ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ట్వెల్వ్ స్టాక్స్ బ్యాన్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి అండ్ ఈ సెటిల్మెంట్ లాంగ్ సెటిల్మెంట్ కూడా థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ వరకు ఉంది గుర్తుంచుకోవాలి కాబట్టి ఎగ్జిట్ వస్తుందా చాలా హైయర్ రేట్స్ లో కనుక సపోజ్ స్టక్ అయిన వాళ్ళకి అనేది కూడా కేర్ఫుల్ గా చూడాలన్నమాట అయితే క్లియర్లీ పవర్ అండ్ మెటల్ స్టాక్స్ లో రిన్యూడ్ ఇంట్రెస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నుంచి కూడా కనిపిస్తాను కాబట్టి ఆ స్టాక్స్ లో కాస్త బయింగ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా రావచ్చు అనమాట ప్లస్ ఏదైతే కనుక హెచ్సిఎల్ టెక్ రిజల్ట్ దేర్ ఇస్ మచ్ మోర్ గుడ్ అని చెప్పేసి ఏదైతే అంటున్నారో కమింగ్ క్వార్టర్స్ లో కాషియస్ గా ఇచ్చినా కూడా నేను అనుకుంటాం నిన్న క్లియర్లీ ఐటీ స్టాక్స్ పైన ఇండికేషన్ అనమాట తెలుస్తాం ఎందుకంటే నిన్న ఓవరాల్ గా ఐటీ స్టాక్స్ బిహేవియర్ కూడా ఏంటంటే ఇక ఈ క్యూ ఫోర్ క్యూ టూ రిజల్ట్స్ డిస్కౌంట్ చేసేసుకుని తిరుకుంటున్నాయి అని చెప్పేసి అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట అయితే క్లియర్లీ ఇటు ఆప్షన్ యాక్టివిటీలో మనం చూసినప్పుడు అనమాట ఏదైతే ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ దగ్గర కాస్త ఎక్కువ కాల్స్ బిల్డప్ అయినాయి అన్నామో అది సిగ్నిఫికెన్స్ ఇప్పుడే ఉండదు అనమాట అన్లెస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రాస్ అయితేనే దానికి సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంటుంది బట్ టిల్ దెన్ అబ్జర్వ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ బ్యాండ్ అని చెప్పేసి అంటారు ఫుడ్ ఆప్షన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ దగ్గరే స్ట్రైక్ రేట్ దగ్గరే బాగా పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇక ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఈస్ ద సైకలాజికల్ లెవెల్ ఫర్ నిఫ్టీ అనేది అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట ఫుడ్ కాల్ రేషియో క్లియర్లీ స్లోలీ వన్ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది పాయింట్ నైన్ దగ్గరకు వచ్చింది అనమాట వన్ క్రాస్ అయితే ఇంకా మోర్ సేఫ్ ఫర్ బుల్స్ అని చెప్పేసి కూడా అనుకోవాలి ఇటు క్లియర్లీ ఫియర్ ఇండికేటర్ ఏదైతే అంటామో మనం విక్స్ అనమాట విక్స్ కూడా స్లోలీ తగ్గుతా థర్టీన్ పాయింట్ టూ టూ దగ్గరకు వచ్చేసింది కాబట్టి వొలటిలిటీ ఇంకా తగ్గుతుంది అంటానికి కూడా ఇది ఇండికేషన్ అని చెప్పేసి అని గుర్తు చేసుకోవాలి అయితే లాంగ్ బిల్డప్ ఎక్కడ అవుతుంది అంటే కనుక స్టాక్స్ లో ఇండియా మార్ట్ పాలీ క్యాబ్ పర్సిస్టెంట్ పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ అన్ని ఆర్డ్ కౌంటర్స్ చూడండి వాటిల్లో లాంగ్ అనమాట బాగా బిల్డప్ అవుతున్నాయి షార్ట్స్ ఎక్కడ బిల్డప్ అవుతున్నాయి అంటే బంధను ఐఈఎక్స్ టాటా కెమికల్స్ టాటా స్టీల్ ఐజిఎల్ బంధన్ ఐఎక్స్ రెండు కూడా బ్యాన్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి అది గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట డెలివరీస్ స్లోలీ కాస్త సిమెంట్ స్టాక్స్ లో తిరుగుతున్నాయి మేబీ పోస్ట్ మాన్సూన్ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ పికప్ అవుతుందని ఆర్ బై ద ఎండ్ డిసెంబర్ రన్నింగ్ విత్ క్యూ త్రీ రిజల్ట్స్ ఆర్ క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ బెటర్ గా ఉండొచ్చునేమో ర్యామ్కో సిమెంట్స్ తిరిగి శ్రీ సిమెంట్ లో కాస్త నవీన్ ఫ్లోరో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ పిడిలైట్ వీటిలో అనమాట కాస్త డెలివరీస్ బాగా పెరిగినాయి అని చెప్పేసి కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఓవరాల్ గా సెలెక్ట్ గా అనమాట స్టాక్స్ ఏ అయితే న్యూస్ లో ఉంటాయి అనేది కూడా చూస్తే నిన్న రిజల్ట్స్ వచ్చిన స్టాక్స్ ఎక్కువగా న్యూస్ లో ఉంటాయి కూడా ఇవాళ లైక్ ఏంజల్ వన్ కూడా డీసెం
ఎస్ఆర్బి ఇండియా అవనివ్వండి పాలిమెడిక్యూర్ అవనివ్వండి ట్రైజింగ్ టెక్నాలజీస్ అవనివ్వండి నిన్న చూస్తే అక్రాస్ ద బోర్డ్ బ్రాడర్ మార్కెట్ లో అనమాట మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ బిగ్ మూవ్స్ కూడా చేసింది కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఇప్పుడు ఎందుకంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా కాస్త ఆపరేటర్స్ ఫండ్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతాయి అండ్ కొన్ని చిన్న స్టాక్స్ డల్ గా ఉన్నాయి లైక్ హెచ్ఎల్వి డెట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ కంపెనీ హోటల్ లీలా వెంచర్స్ అనమాట రెండు సక్సెస్ డేస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పడింది అప్పర్ సర్క్యూట్ ఎందుకు అంటే కనుక గ్రూప్ కు చెందిన బ్యాంగ్లూర్ లీలా ఏదైతే ఉందో దాని ఐపీఓ కూడా ఉందనమాట బట్ ఇట్ ఈస్ అన్కనెక్టెడ్ టు దిస్ కంపెనీ అది గుర్తుంచుకోవాలి కానీ ఆ లీలా ఐపీఓ వస్తుంది కదా అని చెప్పి హెచ్ఎల్వి కూడా ఎట్లా లాగారో కూడా మనం కేర్ఫుల్ గా చూడాలి పైకి కాబట్టి న్యూస్ ట్రాక్ చేయండి న్యూస్ వల్ల ఇంపాక్ట్ అయ్యి ఏ స్టాక్స్ పెరుగుతున్నాయి ఏ స్టాక్స్ ఆపర్చునిటీ టు ఎగ్జిట్ కూడా ఇస్తున్నాయో కూడా కేర్ఫుల్ గా చూడాల్సిన టైం ఇది అని చెప్పేసి అని చెప్తాను ఓకే సో దిస్ ఈజ్ రిజల్ట్ సీజన్ చాలా హ్యాపీ సీజన్ ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ చక్కగా అనౌన్స్ చేసే కంపెనీల స్టాక్స్ ఎక్యుములేట్ చేయడానికి మంచి అవకాశాలు మనకు ఉంటాయి అలాగే ఎస్ఎంఈ స్పేస్లో కూడా చాలా స్టాక్స్ చాలా కంపెనీలు మంచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది నిన్న ఆస్ట్రేలియన్ ఏపీఎస్ అంటే ఆస్ట్రేలియన్ ప్రీమియం సోలార్ ఈ కంపెనీ రిజల్ట్ వచ్చింది హాఫ్ ఇయర్లీ రిజల్ట్ ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఒక వెసులుబాటు ఉంటుంది ఎస్ఎంఈ కంపెనీలకి హాఫ్ ఇయర్లీ అనౌన్స్ చేయొచ్చు క్వార్టర్లీ అవసరం లేదు సో ఇచ్చిన హాఫ్ ఇయర్ రిజల్ట్ ఎక్సలెంట్గా ఇచ్చారు అత్యద్భుతంగా టాప్ లైన్ గ్రోత్ బాటమ్ లైన్ గ్రోత్ రెండు కనిపిస్తున్నాయి కాకపోతే ఈఎస్ఎంలో ఉంది అందువల్ల నిన్న ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇవాళ ఈఎస్ఎం టూలో కనుక మార్చేస్తే దాన్ని ఇంకా అంతే సంగతులు రెండు టూ పర్సెంట్తో సర్దుకోవాల్సి వస్తుంది ప్రాఫిట్స్ కావచ్చు అంటే సర్క్యూట్స్లో పరంగా చూసినప్పుడు కానీ రిజల్ట్ సీజన్లో ఎస్ఎంఈ కంపెనీలు కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఇది అందుకోసం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడం జరిగింది నాట్ ఫర్ బయింగ్ ఆర్ సెల్లింగ్ రికమెండేషన్ లాగా తీసుకోవద్దు దయచేసి బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత క్రాంతి గారితో రామకృష్ణ గారితో మాట్లాడదాం దీని టిఎంటి వర్ల్డ్ పూల్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం క్రాంతి గారు ఎలా చూస్తున్నారు ఓవరాల్గా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి క్యూస్ ఆధారంగా మార్కెట్స్ గమనం ఎలా ఊహిస్తున్నారు మీరు వస్తుంది గారు మార్కెట్ గమనం కనుక చూస్తే కనుక నిన్న మనం ఒకటి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ లెవెల్లో ఎప్పుడైతే బాగా స్ట్రాంగ్గా మార్కెట్ బేస్ ఫార్మేషన్ చేసిందో మనం బిగినింగ్ ఆఫ్ ద డే కనుక చూసినట్లయితే మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కనుక చూస్తే ఓకే కొంచెం సెల్లింగ్ ప్రెషర్ అయితే నిలబ ఎక్కువగా ఉంది బట్ ఏంటంటే సెకండ్ హాఫ్లో మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ కూడా బ్రాడ్ బేస్డ్గా మళ్ళీ పార్టిసిపేషన్ వచ్చేయడంతో మార్కెట్స్ ఒక స్ట్రాంగ్గా స్ట్రెంగ్దన్ అయితే అవుతుంది వస్తుంది గారు ఆ వీక్నెస్ అనేది మార్కెట్లో తొలగిపోతుంది కానీ ఏంటంటే మనం ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ కనుక చూస్తే కనుక త్రూఅవుట్ ద మంత్ ఎవ్రీ డే దే ఆర్ ద నెట్ సెల్లర్స్ దానికి వేరియస్ రీజన్స్ మనం తీసుకోవచ్చు ఏదైతే ఇప్పుడు చైనా ప్లాన్ సెల్ ఇండియా బై చైనా అని ఏదైతే నడుస్తుందో అది షార్ట్ టర్మ్లో ప్రస్తుతం అయితే నడుస్తుంది కానీ ఏంటంటే చాలా లాంగ్ ఓన్లీ ఫండ్స్ అన్ని వసంత్ గారు వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇండియన్ మార్కెట్లో రావడానికి బహుశా ఎటువంటి కరెక్షన్ వచ్చినా ఇండియన్ మార్కెట్లో రావడానికి ఎఫ్ఐఏ మనీ మనం ఏదైతే ఎఫ్ఐఏ మనీ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది రూపీ డాలర్ కనుక మనం చూసినట్లయితే ప్రస్తుతం ఎయిటీ ఫోర్ లెవెల్కి కూడా టచ్ అవటం నేను మనం చూస్తున్నాం కానీ ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ మనీ ఇండియన్ మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అవడానికి సైడ్ లైన్స్లో వెయిట్ చేస్తుంది వసంత్ గారు సో అందువల్ల లిక్విడిటీ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ప్రస్తుతం సో లిక్విడిటీ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడు మనం స్ట్రాంగ్ ఏదైనా షార్ప్ కరెక్షన్స్ వచ్చినా ఇమీడియట్లీ రికవరీకి ఆస్కారం అయితే ఉంది ఏదైతే మిడిల్ ఈస్ట్ టెన్షన్స్ కుటుంబరావు గారు చెప్పినట్టు స్లోగా సబ్సిడైజ్ అవుతున్నాయి అంటే కొంచెం డిఎస్కలేట్ అవుతున్నాయి ఎస్కలేషన్స్కి ఎప్పుడైనా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కానీ ఏంటంటే ప్రస్తుతం అయితే డిఎస్కలేషన్ అవుతుంది యుఎస్ మార్కెట్లో ఒక రీజన్ చూస్తే వస్తుంద గారు యుఎస్లో ఎలక్షన్స్ ముందు ఏదన్నా మార్కెట్ కనుక డిస్టర్బ్ అయితే కనుక యుఎస్ మార్కెట్లో ఏంటంటే స్టాక్ మార్కెట్లో ఏదైనా భారీ కరెక్షన్ వస్తే దట్ విల్ హ్యావ్ దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది మా ఎలక్షన్స్ రిజల్ట్స్ మీద కూడా ఉంటుంది సో అందువల్ల ఈ టైంలో కొంచెం కాషియస్గా రేట్ కట్ అయితే ఇచ్చారో అది మనం ట్వంటీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ మార్కెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే ఫిఫ్టీ బేసిస్ పాయింట్స్ ఇచ్చారు అంతేకాకుండా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం చూసినట్లయితే ఈ టైంలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే స్టాక్ మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి ఆ స్టెబిలిటీని వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం డిస్టర్బ్ చేసే ఉద్దేశంలో లేరు
ఒక స్ట్రెంగ్నింగ్ రేంజ్ లోనే ఉండటం జరిగింది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ లెవెల్ కనుక మనం కనుక ఉంటే కనుక ఒక పాజిటివ్ డైరెక్షనే అంటే ఒక షార్ట్ టర్మ్ లో వన్ టూ డేస్ నీజర్ క్రియాక్షన్స్ అనేది రావటం సహజమే కానీ ఏంటంటే ట్రెండ్ అనేది పాజిటివ్ గానే ఉంది సో ఈ టైంలో చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏదైతే మనం తెలిసో తెలియకో ఒక రాంగ్ స్టాక్స్ ని పికప్ చేసుకున్నామో అవి మన పోర్ట్ఫోలియోలో ఒక ఒక రెడ్ ఫ్లాగ్స్ ఇస్తున్నాయో అటువంటి స్టాక్స్ ని మళ్ళీ ఒక మార్కెట్ అనేది ఒక ఆపర్చునిటీ వస్తుంది దాన్ని పుషౌట్ చేసి ఏ కంపెనీస్ అయితే రిజల్ట్స్ బాగున్నాయో నెక్స్ట్ ఎర్నింగ్ విజిబిలిటీ కూడా చూసుకోవాలి వస్తుంది గారు ఎర్నింగ్ విజిబిలిటీ బాగుందో అటువంటి కంపెనీస్ ని హోల్డ్ చేసుకుంటాకి మంచి అవకాశం కింద అయితే చూడాలి రిజల్ట్స్ కనుక చూస్తే కనుక మనకి ఎక్కడా పెద్ద ఎక్సైట్మెంట్ అయితే ఇంత మటుకు ఎక్కడా కనపడట్లేదు రిజల్ట్స్ చాలా సబ్డ్యూడ్ గానే వస్తున్నాయి మళ్ళీ తిరిగి ఏదో ఒక ఎక్సెప్షన్స్ అనేది కంపెనీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అందువల్ల ప్రస్తుతం అయితే లిక్విడిటీ ప్రస్తుతం మార్కెట్ ని డ్రైవ్ చేస్తుంది ఆ లిక్విడిటీ కూడా డొమెస్టిక్ లిక్విడిటీ అనమాట రామకృష్ణ గారు ఎలా ట్రేడ్ చేయాలి చూస్డే ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంది నిన్న బ్యాంక్ నిఫ్టీ చాలా చక్కగా షార్ట్ కా షార్ట్ కవరింగ్ ర్యాలీ అనేది చూసాం ఈరోజు కూడా షార్ట్ కవరింగ్ ర్యాలీ కంటిన్యూ అవుతుందా అవునండి నిన్న బ్యాంక్ నిఫ్టీ కనుక చూస్తే మనం అనుకున్నట్లు సిమెట్రికల్ ట్రయాంగిల్ నుంచి బయటకు వచ్చింది సో అది ఒక పాజిటివ్ మూవ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అక్కడి నుంచి టెక్నికల్ గా బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొంచెం స్ట్రెంత్ అని తీసుకుంటా ఉందండి అంటే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ నిన్న బ్యాంక్ నిఫ్టీ పెరగడం చూసాం సో ఇక్కడ నుంచి కూడా ఫర్దర్ గా అప్లెక్స్ ఉన్నాయని మనకు అర్థం అవుతుంది మెయిన్ గా ముఖ్యంగా మనం గమనించాల్సిన నిఫ్టీలో కానీ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కానీ నిన్న మనము ఫిఫ్టీ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ ని క్రాస్ చేసి పైన క్లోజ్ అయ్యాం అదొక ఇంట్ర అదొక మంచి అంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు టెక్నికల్ పరంగా సో అట్లాగే మనము రైజింగ్ ట్రెండ్ లైన్స్ డ్రా చేసినట్లయితే క్లియర్ గా లాస్ట్ మండే సపోర్ట్స్ మార్కెట్స్ తీసుకుంది అంటే ఆ సపోర్ట్స్ వచ్చేటప్పటికి ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ సెవెన్ నైన్టీ ఫైవ్ సో మనకి ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనేది నిఫ్టీలో షార్ట్ టర్మ్ కి మంచి సపోర్ట్ గా కనిపిస్తుందండి అట్లాగే రెసిడెన్స్ పరంగా చిన్న హడ్డెల్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఆ ప్రాంతాల్లో ఉంది అది కనుక క్రాస్ అయిన పక్షంలో ఇమీడియట్ గా మనం ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆ జోన్స్ కి మనం వెళ్లే ఛాన్సెస్ చాలా క్లియర్ గా ఉన్నాయి సో మెయిన్ గా లాస్ట్ వీక్ క్లోజ్ కంటే పైన ట్రేడ్ అవటం ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ అంశాలు నిఫ్టీకి బ్యాంక్ నిఫ్టీకి తర్వాత రెసిడెన్స్ సపోర్ట్లు మనం డిస్కస్ చేసాము సో ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పరంగా చూసినట్లయితే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కాల్ రైటింగ్ ఎక్కువగా ఉంది సో మనకి ఇమీడియట్ గా రెసిడెన్స్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కి అక్కడ రెసిడెన్స్ ఉంది ఈ వీక్ ఈ వీక్ వరకు అంటే రేపు సెవెంటీన్త్ వరకు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది ఇన్షియ ఇమీడియట్ గా రెసిడెన్స్ అట్లాగే పుట్ సైడ్ చూస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ పుట్ రైటింగ్ హైయెస్ట్ జరిగింది సో మనకి సపోర్ట్స్ క్లియర్ గా ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ దగ్గర క్లియర్ సపోర్ట్స్ ఈ వీక్ ఉన్నాయి అని అర్థం అవుతుంది అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనేది షార్ట్ టర్మ్ కోసం సో అట్లాగే డైలీ సపోర్ట్ రెసిడెన్స్ నెంబర్స్ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది ఇన్ కేస్ ఈ రోజు మార్కెట్ కనుక సపోర్ట్ పాయింట్ కి వస్తే లాంగ్ పొజిషన్స్ ఇన్షియేట్ చేయమని చెప్తానండి సో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫార్టీ నైన్ ఈ రోజు నిఫ్టీకి సపోర్ట్ అట్లాగే రెసిడెన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ నాట్ సిక్స్ సో షార్ట్స్ చేయ చేయకూడదు మళ్ళీ మార్కెట్స్ బై అండ్ డిప్స్ లాగా మారే అవకాశం ఉంది క్లియర్ గా ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ డేస్ దాటాము ఇంకా నెక్స్ట్ మన ఇమీడియట్ హార్టెల్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ అది కనుక క్రాస్ అయినట్లయితే సీరియస్ అప్ మూవ్ మనం చూసే అవకాశం ఉంది సో కాబట్టి ఈ సపోర్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫార్టీ నైన్ కనుక మార్కెట్ వస్తే ఈ రోజు ఒక బయింగ్ ఆపర్చునిటీ కింద చెప్పుకోవచ్చు సేమ్ ఒక ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ అరౌండ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ నైంటీ స్టాప్ లాస్ గా పెట్టుకొని ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ జోన్ లో బై చేయమంటారు అలాగే హండ్రెడ్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ గా చేసుకోవచ్చు ఇంకా బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిన్న మంచి అప్పు చూసాము ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ క్రాస్ అయిపోయింది ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పరంగా చూస్తే ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కాల్ ఎక్కువగా రైట్ కావడం జరిగింది సో అట్లాగే పుట్ సైడ్ చూస్తే ఫిఫ్ట
ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ అదే రేంజ్ అదే రేంజ్ బోరింగ్ స్టాక్గా అందరు ఫీల్ అయ్యాం ఏమీ పెరగదు ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ ఎందుకంటే దీన్ని పెరిగే అదృష్టం లేదని అనుకున్నాం ఒకసారిగా చూసాం ఎటువంటి అప్ మూవ్ వచ్చిందో నిన్న మరొక రికార్డ్ హై దగ్గర క్లోజ్ అయింది ఫోర్ ఎయిట్ జీరో నైన్ దగ్గర ఇటువంటి మోనోపల్లి స్టాక్స్ ఎంత హ్యూజ్ రిటర్న్స్ ఇస్తాయో ఒక్కసారి ఓళ్ళు విరిచి ఆ బద్ధకాన్ని వదిలించుకుంటే అనేది మనకు పదే పదే నిరూపితం అవుతూ ఉంటుంది ఈవెన్ సిడిఎస్ఎల్ లాంటి స్టాక్స్లో కూడా అటువంటి అవకాశం మనకు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే బీఎస్సీ ఎన్ఎస్సి రెండే ఎక్స్చేంజ్లు దేశంలో అలాగే సిడిఎస్ఎల్ ఎన్ఎస్డిఎల్ రెండే డిపాజిటరీస్ ఇండియాలో సో ఇటువంటి బైపోలార్ లేదా ఓన్లీ రెండు కంపెనీలు మాత్రమే మనకు డామినేట్ చేసేటువంటి సెక్టర్స్ మనకు ఇండియాలో చాలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి టెలికాంలో కూడా అంతే భారత్ ఎయిర్టెల్ జియో రెండే కంపెనీలు మిగతా అన్నీ కూడా మార్జినల్ ప్లేయర్స్ వోడాఫోన్ అయినా బిఎస్ఎన్ఎల్ అయినా కూడా ఓకే కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఒక కాలర్ని తీసుకున్నాం హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి అడగండి నా దగ్గర నా దగ్గర అమర్రాజ్ అన్న డివీజ్ ఉండేయండి అమర్రాజ్ డివీజ్ నాలుగు వేలు ఉన్నాయి రెండు వేలు అమ్మేసి రెడ్డి ల్యాబ్స్ కొనుక్కోవచ్చా అమర్రాజ లాంగ్ టర్మ్ అట్ పెట్టుకోవచ్చా అమర్రాజ సగం అమ్మేసి దివీస్ ల్యాబ్స్ కొంటారా రెడ్డి ల్యాబ్స్ దివీస్ అమ్మేసి రెడ్డి ల్యాబ్స్ కొనుక్కా కొన్ని అన్ని కాదు కొన్ని అమ్మి దివీస్ అమ్మేసి రెడ్డి ల్యాబ్స్ కొంటారు ఓకే కొనుక్కో రెండు గొప్ప కంపెనీలే అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు రెండు చక్కటి వెల్త్ క్రియేట్ చేసి పెట్టిన కంపెనీస్ దివీస్ అండ్ కుటుంబరాజు దివీస్ నుంచి రెడ్డిస్కి షిఫ్ట్ కావచ్చా సగం అమ్మేస్తారట ఆయన నన్ను అయితే రేషనల్ లేదంట ఒకటి ఎందుకంటే రెండు ఈక్వల్లీ గుడ్ కంపెనీస్ అండ్ ఈక్వల్లీ బాగా చేస్తున్నాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ దివీస్కి ఇప్పుడు ఒక రిలీఫ్ కూడా వచ్చింది నిఫ్టీలో నుంచి ఎప్పుడైతే కనుక బయటకు వచ్చిందో యూజువల్లీ స్టాక్స్ ఇది వరకు హిస్టరీని బట్టి కూడా అవుట్ పెర్ఫామ్ చేసింది అండ్ ఈసారి కూడా మనం చెప్తున్నట్టే ఐదు వేల దగ్గర నుంచి దివీస్ అనమాట అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ చేస్తా ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర ఉంది అయితే డాక్టర్ రెడ్డీస్ లో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే స్టాక్ స్ప్రెడ్ ఉంది స్టాక్ స్ప్రెడ్ తర్వాత లిక్విడిటీ కూడా ఇంకా జంప్ అవుతుంది ఫర్ రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ ఏదైతే కనుక స్టాక్ ఇప్పుడు సిక్స్టీ సెవెన్ హండ్రెడ్ అట్లా ఉందో అనమాట ఇప్పుడు వన్ రూపీ పేరప్ అయిన తర్వాత లిక్విడిటీ ఏ విధంగా జంప్ అవుతుంది అనేది మనకు తెలుసు బట్ ఒకటి మార్కెట్ క్యాప్ వైజ్ చూస్తే కనుక స్టిల్ దివీసీస్ ఫార్ ఫార్ హెడ్ ఆఫ్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఎందుకంటే డాక్టర్ రెడ్డీస్ మార్కెట్ క్యాప్ వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ వేరే దివీస్ దాదాపు వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ టు స్టే విత్ ది లార్జెస్ట్ మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న కంపెనీ అన్నమాట రెండింటిని కంపేర్ చేసేటప్పుడు నన్ను అడిగితే చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే యాస్ ఆఫ్ నో అయితే లేదని అంటాను అన్లెస్ అయిన పోర్ట్ఫోలియో డైవర్సిఫై చేసుకుందాము మోర్ ఫార్మా కంపెనీ అంటేనే పార్షియల్ గా అమ్మి చేసుకోవాలి కానీ బట్ అదర్వైజ్ నో అని చెప్పేసి అని అంట అమర్రాజ కంటిన్యూ టు హోల్డ్ అంట ఇక్కడ నుంచి కూడా స్టాక్ మంచి పొటెన్షియల్ ఓకే సో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ ఫార్టీ కనిపిస్తుంది మనకి ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ లో బోత్ నిఫ్టీ అండ్ సెన్సెక్స్ రెండు కూడా హుషార్గా ఉన్నాయి ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ లో చూద్దాం మరి కొద్దిసేపట్లో మార్కెట్స్ ఓపెన్ అవుతాయి ఈ లోగా చిన్న బ్రేక్ తీసుకుని వచ్చాం ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ యాభై ఎనిమిది పాయింట్ల లాభం మనకు నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో కొంతమంది కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు మరో కాలర్ని తీస్తున్నాం హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి నెల్లూరు నుంచి నెల్లూరు నుంచి అడగండి సార్ నిన్న రాజేష్ పాండ్యాజి రికమెండ్ చేశారు టాటా కెమికల్స్ అండి ఓకే సెవెంటీ రూపీస్ డౌన్ అయిందా టాటా కెమికల్స్ లో ఏమైనా న్యూస్ ఉందా ఎందుకు తగ్గింది అంతేనా మీ డౌట్ అవును ఒక పొజిషనల్ ట్రేడ్ కింద తీసుకోమని చెప్పారు ఓకే రామకృష్ణ గారు ఏమిటి టాటా కెమికల్స్ టెక్నికల్ గా ఎలా కనిపిస్తుంది టెక్నికల్ గా మనకి చాలా రోజుల నుంచి కన్సల్టేషన్ ఉందండి సో నిన్న రాజేష్ పాల్వ్య గారు చెప్పింది ఏంటంటే మీడియం టర్మ్ రేంజ్ క్రాస్ అయ్యి ట్రేడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఓపెనింగ్ లో బై చెప్పండి బహుశా మేబీ ఫాల్స్ బ్రేక్అవుట్ అండి ఈ మధ్య కాలంలో మనం టెక్నికల్ ప్యాటర్న్స్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే లాస్ట్ ఇయర్ అంతా కూడా ఒక త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ దాకా బ్రేక్అవుట్ వచ్చినప్పుడు ఫాస్ట్ గా స్టాక్స్ పైకి వెళ్తూ ఉండేవి ఈ మధ్య ఫాల్స్ బ్రేక్అవుట్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయండి అంటే ఎక్కువ మంది సేమ్ స్ట్రాటజీ యూజ్ చేయడం వల్ల
మార్కెట్ కొద్దిగా కంజస్టెడ్ గా ఆ పర్టికులర్ స్ట్రాటజీలో ఫెయిల్యూర్స్ కనిపిస్తున్నాయి కానీ టాటా కెమికల్స్ కి వచ్చిన భయం ఏం లేదండి స్ట్రాంగ్ కంపెనీ కొంచెము షార్ట్ టర్మ్ వెయిట్ చేసినట్లయితే త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ మళ్ళీ ఈ స్టాక్ మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉందండి మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఈ స్టాక్ ఇంకొక ఫిఫ్టీ రూపీస్ కింద అంటే టెన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర మల్టిపుల్ టైమ్స్ సపోర్ట్స్ తీసుకుంటూ ఉంది సో రిజల్ట్స్ కూడా దగ్గరలో ఉన్నాయి మేబీ రిజల్ట్స్ తర్వాత ఈ స్టాక్ మళ్ళీ ర్యాలీస్ చేసే అవకాశం చూడండి ఒకసారి రిజల్ట్ చూడండి నిన్న ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ వరకు వెళ్ళి అక్కడ నుంచి క్లోజింగ్ సమయానికి లెవెన్ హండ్రెడ్కి పడిపోయింది మీరు అన్నట్లే వీక్గా క్లోజ్ అయింది బట్ మేబీ ఒక బౌన్స్ బ్యాక్ ఆయన టెక్నికల్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు రాజేష్ గారు వి డోంట్ నో ద రీజన్స్ ఆయన ఆయన ఉంటే కరెక్ట్గా ఆయనే సమాధానం చెప్పేవాళ్ళు ఎనీవే మేబీ స్టాప్ లాస్ కూడా చెప్పి ఉంటారు ఒకసారి స్టాప్ లాస్ని జాగ్రత్తగా మీరు ఫాలో అవ్వండి స్టాప్ లాస్ ఎక్కడ చెప్పారో నాకైతే గుర్తులేదు మేబీ అరౌండ్ టెన్ ఎయిటీ లెవెన్ హండ్రెడ్ సమీపంలో ఎక్కడ చెప్పుంటారు ఓకే మరొక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి మీ పేరు ఓకే సరే క్వశ్చన్ ఏంటి ట్రెండ్ కొన్నారు మూడు వేల ఒక్క వంద రూపాయలు ఓకే అది ఎన్ని షేర్లు ఉన్నాయి మీ దగ్గర పది 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 షేర్లు ఉన్నాయి వెరీ గుడ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ముందుగా మంచి విన్నర్ని మీరు పట్టుకున్నారు ట్రెండ్ అలాగే ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా కొనసాగించారు ఇన్ని రోజుల పాటు కాబట్టి అందుకోసం కూడా మీకు ఒక అభినందనలు క్రాంతి గారు ఏంటి ట్రెండ్ త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్లో కొన్నారు ఇప్పుడు ఎయిట్ థౌజండ్ టూ ఫార్టీ ఉంది వసంత్ గారు ఆయన్ని ఆదినారాయణ గారిని హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ఏమి వరే అవద్దు ఈ రీసెంట్ కరెక్షన్లో ఏమన్నా స్టాక్ ఏమైనా కిందకు వస్తే బయింగ్ ఏమైనా స్టార్ట్ చేయద్దంటే ఆ ఆపర్చునిటీ కూడా ఇవ్వలేదు అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంది స్టాక్ అందువల్ల ప్రస్తుతం అయితే నోయల్ టాటానే ఈ ట్రెండ్ని మే మేనేజ్ చేసేవారు ఆయన లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఈజ్ ద దీనికి స్ట్రాటజీ మొత్తం డిజైన్ చేసిందంతా నోయల్ టాటానే నవ్ ఈజ్ ఇన్ టాటా సన్స్ సో దీనికి క్యాపిటల్ అలొకేషన్ పెరుగుతుంది కానీ తగ్గదు వస్తుంది కదా అందువల్ల హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను హోల్డ్ చేయండి ఒక విన్నర్ని మీరు పట్టుకున్నారు విన్నర్ని అలాగ కంట్రోల్ అంటే ఎమోషన్స్ పక్కన పెట్టి జాగ్రత్తగా అలా మనతో పాటు తీసుకెళ్ళటం అనేది కొంచెం కష్టం ప్రతి రేట్లోనూ అమ్మాలనిపిస్తుంది మూడు వేల నుంచి ఆరు వేలు అయినప్పుడు అమ్మాలనిపిస్తుంది ఆరు నుంచి తొమ్మిది అయినప్పుడు మరొకసారి మళ్ళీ టెంప్టేషన్ వస్తుంది కానీ ఒక మల్టీ బ్యాగర్ మన చేతిలో ఉన్నప్పుడు జాగ్రత్తగా దాన్ని హోల్డ్ చేయటం కూడా చాలా చాలా ముఖ్యం చాలా అవసరం కూడా మరో కలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి వస్తే అండి కోటీశ్వర హైదరాబాద్ అండి అడగండి కోటి నాకు వరుణ్ గారు చేస్తున్నాను సార్ అది యాక్చువల్గా రెస్పాండ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఫోల్డ్ ఫోల్ చేయమంటారా రిపోర్ట్ చేద్దాం ఎన్ని షేర్లు ఉన్నాయి ఏ రేట్లో కొన్నారు అది రీసెంట్గానే కొన్నాను సార్ ఐ గాట్ అబౌట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎన్ని షేర్లు కొన్నారు ఫోర్ హండ్రెడ్ సార్ ఫోర్ హండ్రెడ్ షేర్స్ తీస్తున్నారు ఐదు వందల తొంభై ఆ ప్రైస్లో ఉంది ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది మల్టీ బ్యాగర్ స్టాక్స్ ఫేస్ వాల్యూ తగ్గించారనుకోండి అందువల్ల ఇలా కనిపిస్తుంది బట్ చాలా చాలా హ్యూజ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చినటువంటి స్టాక్ కుటుంబరావు హోల్డ్ చేయొచ్చా వరుణ్ బేవరేజెస్ హోల్డ్ చేయొచ్చు అండి ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఇది సీజనల్ స్టాక్ కింద చూస్తాను నేను ఎందుకంటే యూజువల్లీ వాళ్ళ బెస్ట్ రిజల్ట్స్ అనమాట డిసెంబర్ ఎండింగ్ మార్చ్ ఎండింగ్ జూన్ ఎండింగ్ వస్తాయి అండ్ యూజువల్లీ జూన్ ఎండింగ్ తర్వాత అనమాట వన్స్ మాన్సూన్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయితే వింటర్ వరకు వచ్చేసేపాటికి అనమాట కూల్ డ్రింక్ సేల్స్ ఇవన్నీ కూడా తక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే బేసికల్లీ వీళ్ళు బాటిల్స్ బేవరేజెస్ బాటిల్స్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ నేను అనుకుంటాం అప్ టు డిసెంబర్ వరకు ఒక స్టాక్ కాస్త సబ్జ్యూడ్ గా ఉండొచ్చు బట్ బెటర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ వస్తే కనుక సెప్టెంబర్ ది మేబీ ఒక స్మాల్ ర్యాలీ టు సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఫార్టీ తిరిగి వస్తుంది కూడా ఆ టైం అప్పుడు ఎగ్జిట్ కావచ్చు బట్ డెఫినెట్లీ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ దిస్ ఎ గుడ్ స్టాక్ టు హోల్డ్ ఒక గొప్ప స్టాక్ నేనైతే గుడ్ అని కూడా అన్నా గ్రేట్ స్టాక్ ఇది చాలా హ్యూజ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది ఒక కేస్ స్టడీగా వరుణ్ బేవరేజెస్ తీసుకొని చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు వీళ్ళు రెడ్ బుల్కి ఆపోజిట్గా స్టింగ్ అనే పెప్సీ డ్రింక్ని ఏ విధంగా దాన్ని పొజిషన్ చేసి దాన్ని ఒక సక్సెస్ఫుల్ బ్రాండ్గా దేశంలో మార్కెటింగ్ చేశారు ఇటువంటి ఉదాహరణలు మనకు చాలా వినిపిస్తూ ఉంటాయి వరుణ్ బేవరేజ్ కంపెనీ గురించి సో హోల్డ్ చేయండి కుటుంబరావు చెప్పినట్లుగా సీజనల్ స్టాక్ కానీ 
ఆ సీజన్ వచ్చినప్పుడు చాలా బ్రహ్మాండంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎన్ని ఉన్నాయి మంచి మంచి క్రేజీ మన యూత్ బ్రాండ్స్ పెప్సీ ట్రాపికానా స్లైస్ సెవెన్ అప్ స్టింగ్ కుర్కురే అక్వాఫినా సరే వాటర్ బాటిల్స్ లిప్టన్ మిరిందా ఇలాంటి అనేక రకమైన బ్రాండ్స్ని వీళ్ళు మార్కెటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు అఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ నాట్ ది ఒరిజినల్ బ్రాండ్ ఓనర్స్ కానీ యాజ్ ఎ మార్కెటింగ్ కంపెనీ ఇట్ హాస్ గాట్ ఇట్స్ ఓన్ స్ట్రాటజీ ఇట్ హాస్ గాట్ ఇట్స్ ఓన్ స్పెషాలిటీ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అడగండి నమస్కారం అండి వసంత గారు సభ్యుల నమస్కారం నా దగ్గర లాయిస్ ఇండియా అనేటి ఒక యాభై ఉన్నాయి బేయర్ కార్ప్ అనేటి ఒక యాభై ఉన్నాయి ఈ మార్కెట్ లో ఉండమంటారా లాభం బుక్ చేసుకోమంటారా లాంగ్ ఓల్డర్ ను ఇంకొకటి రెడ్డి లాస్ ఏ రేట్ లో కొనుక్కోవచ్చు ఓకే చెప్దాం మీరు రెగ్యులర్ కాలరే ఏమి పెద్ద హడావుడే అవసరం లేదు ఓకే మార్కెట్స్ అయితే ఓపెన్ అయ్యాయి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర మనకు నిఫ్టీ కనిపిస్తుంది అలాగే సెన్సెక్స్ రెండు వందల తొంభై పాయింట్ల లాభంతో కనిపిస్తుంది నూట యాభై పాయింట్ల లాభంతో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కనిపిస్తుంది ఓకే నాకు పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ చూస్తున్నాం గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఏదైతే సూచించిందో దానికి అనుగుణ అనుగుణంగానే మార్కెట్స్ ప్రారంభం కావడం అనేది గమనిస్తున్నాం మనం మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా చక్కగా ఓపెన్ అయ్యి అడ్వాన్సెస్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ అడ్వాన్సెస్లో ఉంటాయి త్రీ ఫార్టీ స్టాక్స్ నష్టాలతో మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఐటీ ఇండెక్స్ వన్ ఆఫ్ ది టాప్ గైనర్స్గా మనకి ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది అలాగే నిఫ్టీ రెండు వేల ఇరవై ఐదు వేల రెండు వందల పైన మనకు ట్రేడ్ అవుతూ ఒక ఉత్సాహంగా కనిపిస్తుంది రిలయన్స్ మాత్రం రిజల్ట్స్ రియాక్షన్ డౌన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ డౌన్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ రూపీస్ నష్టంతో కనిపిస్తుంది అలాగే బంధన్ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ పిఎన్బి కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ ఎస్బీఐ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు గేనర్స్ లిస్ట్లో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ప్రస్తుతం రిజల్ట్స్ రియాక్షన్ రిలయన్స్లో నెగిటివ్గా ఉంది సో ఇది మనం గమనించాల్సినటువంటి అంశం ఓకే టాప్ గైనర్స్ లిస్ట్లో ఏంజల్ వన్ కనిపిస్తుంది వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది సిఐఇ ఆటోమోటివ్ సన్మాన్ క్యాపిటల్ నెట్వెబ్ టెక్నాలజీస్ ఇలాంటి కంపెనీస్లో మనకు గేమ్స్ కనిపిస్తుంది హెస్సెల్ టెక్ కొద్దిగా స్వల్పంగా పెరిగింది ట్రెండ్ పెరిగింది బ్రిటానియా పెరిగింది ఇవన్నీ నిఫ్టీ స్టాక్స్ హెచ్పిసిఎల్ క్రూడ్ ప్రైస్ ఇంపాక్ట్ హెచ్పిసిఎల్ మీద ఏషియన్ పెయింట్స్ మీద ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నిటి మీద మనకు కనిపిస్తుంది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ థౌజండ్ దిశగా మనకు వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ క్రాస్ చేస్తుందా క్రాస్ చేసి అక్కడ నిలబడగలుగుతుందనేది చూడాలి యాక్సిస్ బ్యాంక్ కోల్ ఇండియా హిందాల్కో ఇవి మనకు నెగిటివ్గా ఓపెన్ అయినటువంటి నిఫ్టీ లూజర్స్ విప్రో నెగిటివ్గా స్లోగా కొద్దిగా స్వల్ప నష్టంతో ఓపెన్ అయింది రిలయన్స్ ఓఎన్జిసి జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ హిందాల్కో నెస్లే ఇవి మాత్రమే టాటా స్టీల్ ఇవి మాత్రమే స్వల్ప నష్టాలతో కనిపిస్తున్న మిగతా దాదాపుగా నలభై రెండు నలభై ఒక్క స్టాక్స్ కూడా స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ కావడం ఇవాళ విశేషంగా చెప్పచ్చు బిగ్ స్టాక్స్ ఆయిల్ రిఫైనరీస్ ఐఓసి బీపీసీఎల్ అలాగే ఇంటర్ గ్లోబల్ ఏవియేషన్ ఏషియన్ పెయింట్స్ పిడిలైట్ ఇవన్నీ కూడా క్రూడ్ ఇంపాక్ట్తో చాలా పాజిటివ్గా మనకు ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుంది మారుతి సుజుకి కూడా పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది వాళ్ళ హిండాయి ఐపీఓ ఓపెన్ కాబోతున్న నేపథ్యంలో మారుతి పాజిటివ్గా ఓపెన్ కావడం ఒక విశేషంగా చెప్పచ్చు వీళ్ళు బ్యాలెనో కొత్త వెర్షన్ కూడా వీళ్ళు రిలీజ్ చేశారు అలాగే కోఫోర్జ్ ఇన్ఫో ఎడ్జ్ ఇలాంటి ఐటీ స్టాక్స్లో కూడా స్ట్రాంగ్ గేమ్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి రామకృష్ణ గారు ఎక్కడైనా ట్రేడింగ్ అవకాశం ఉందా మెయిన్గా నిఫ్టీ నిఫ్టీ తీసుకుంటే ఈరోజు మనం సపోర్ట్స్ రెసిస్టెంట్ సపోర్ట్ పాయింట్కి వస్తే అంటే సపోర్ట్ పాయింట్కి వచ్చే మూడు మార్కెట్లు కనిపించడం లేదు మార్కెట్స్ పైకి ట్రెండ్ అవుతున్నాయి సో ఒక ఇంపార్టెంట్ నెంబర్ వచ్చేటప్పుడు నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ నాట్ సిక్స్ ఆ నెంబర్ కనుక క్రాస్ అయితే మళ్ళీ ఒక లాంగ్ పొజిషన్ ట్రై చేయొచ్చు అండి ప్రస్తుతం ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ నైంటీ త్రీ ఉంది సో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ నాట్ సిక్స్ అబౌవ్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కనుక మార్కెట్ సస్ట్ అయిన అయితే లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవచ్చు ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ అలాగే హండ్రెడ్ పాయింట్స్ టార్గెట్ ఓకే క్యాప్షన్ ఈ స్టాక్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా మనకు ఓపెన్ కావడం చూస్తున్నాం టూ సెవెంటీ నైన్ దగ్గర కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో రిజల్ట్స్కి ముందు నార్మల్గా క్యాప్షన్లో ఒక మంచి అప్ మూవ్స్ గమనిస్తూ ఉంటాం సో ఆ అప్ మూవ్ ఇప్పుడు మనకు రెండు వందల ఎనభై రూపాయలు ఆల్ టైమ్ హై ఫర్ క్యాప్షన్ వాల్యూమ్స్ తక్క
జైకార్ స్పెక్యులేటివ్ పెట్టండి ఎందుకంటే నావి ముంబై డెవలప్మెంట్స్ కానీ అటన్నిటి పైన డిపెండెంట్ గా అనమాట ఎందుకంటే ల్యాండ్ బ్యాంక్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని బట్టి స్టాక్ మూవ్ అవుతుంది రీసెంట్లీ కూడా బాగా మూవ్ అయింది ఎస్ఆఫ్ రావు అయితే కనుక హోల్డ్ చేయమని అంటాను ర్యాలీస్ వన్ ఆఫ్ ద వీకర్ స్టాక్స్ ఇన్ టాటా గ్రూప్ కానీ ఈ మధ్య కొన్ని డెవలప్మెంట్స్ తర్వాత స్టాక్ లో కాస్త యాక్టివిటీ కూడా కాస్త జంప్ అయింది ఎస్ఆఫ్ రావు హోల్డ్ అంటాను ర్యాలీస్ కూడా హోల్డ్ అని అంటాను పట్టాభి అడుగుతున్నారు నవా లిమిటెడ్ రెండు వందల ఇరవై ఆరు రూపాయల దగ్గర ఉన్నాయి ఇవి ఒక టూ ఇయర్స్ హోల్డ్ చేస్తారట హోల్డ్ చేయొచ్చా బాగా పెరిగిన స్టాక్ నవా మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చింది లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ లో నన్ను అడిగితే కనుక బెస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ కంప్లీట్ అయినాయా అనిపిస్తుందండి స్టాక్ కూడా ఎందుకంటే మనం దాదాపు రెండు ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర చెప్పడం జరిగింది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియాగా స్టాక్ అక్కడి నుంచి త్రీ బ్యాగర్ కూడా అయింది అనమాట థర్టీన్ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్ళి ఇప్పుడు కరెక్ట్ అవుతాను నన్ను అడిగితే మాత్రం కాస్త పొజిషన్ అనమాట ర్యాలీస్ లో కాస్త తగ్గించుకోవటం కూడా బెటర్ అని చెప్పేసి అని అంటాను మేబీ ఈసారి రిజల్ట్స్ తర్వాత స్మాల్ ర్యాలీ టు లెవెన్ ఫార్టీ లెవెన్ ఫిఫ్టీ అట్లా వచ్చినప్పుడు కూడా కాస్త పొజిషన్ తగ్గించుకోండి రవీంద్ర వర్మ అడుగుతున్నారు ఎస్డబ్ల్యూ సోలార్ సిక్స్ సెవెంటీ త్రీలో హోల్డ్ చేస్తున్నారు దీన్ని యావరేజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు వన్ ఇయర్ కోసం క్రాంతి గారు రిజల్ట్ వచ్చినట్లు ఉంది నిన్న ఎస్డబ్ల్యూ సోలార్ ఎలా ఉంది వసంత్ గారు రిజల్ట్ అయితే ఓకే కైండ్ ఆఫ్ రిజల్ట్ వసంత్ గారు రీసెంట్గా అయితే కొంచెం స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ ఉంది నెక్స్ట్ అనౌన్స్మెంట్స్ రీసెంట్గా వచ్చిన అనౌన్స్మెంట్స్తో స్టాక్ కొంచెం స్టెబిలైజ్ అయితే అయింది వసంత్ గారు సో ఆయన కనుక ఒక వన్ ఇయర్ హోల్డ్ చేస్తాను అన్నారు కాబట్టి హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ఇప్పుడైతే ఇప్పుడైతే ఇమ్మీడియట్గా యావరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు వసంత్ గారు స్టాక్ స్టిల్ కొంచెం వీక్గానే ఉంది ఎందుకంటే ఒకసారి టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్ అయినప్పటికీ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కనుక ఒకసారి బ్రీచ్ అయితే కనుక స్టాక్ కొంచెం ఎక్కువ కన్సాలిడేట్ ఫేజ్ అనేది టైం కన్సంప్షన్ అనేది ఎక్కువ పెరుగుతుంది అనమాట అందువల్ల ప్రస్తుతం అయితే వెయిట్ చేయమంటే యావరేజ్ చేయద్దని చెప్తాను ఒక టర్న్ అరౌండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే కనిపిస్తుంది ఎస్డబ్ల్యూ సోలార్లో లాభాల్లోకి వచ్చేసింది ఇక్కడ నుంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏమాత్రం ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉన్నా కూడా స్టాక్ ప్రైస్ పెరిగే అవకాశం ఉంది చూడండి వీక్నెస్ డిప్స్ వచ్చినప్పుడు కొనదగిన స్టాక్ గానే కనిపిస్తుంది ఎస్డబ్ల్యూ సోలార్ నిన్న కూడా ఫ్రెష్ ఆర్డర్ కూడా అనౌన్స్ చేశారు వచ్చినట్లుగా ఓకే తర్వాత మెయిల్ శ్రీనివాసరావు ఐనాక్స్ ఇండియా తీసుకుంటారట తీసుకోవచ్చా ఇక్కడ కుటుంబారు ఐనాక్స్ ఇండియా కొనొచ్చా ఎనాక్స్ ఇండియా లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ తోటి అయితే కనుక డెఫినెట్లీ కొనొచ్చండి షార్ట్ టర్మ్ కని అయితే కనుక అడ్వైస్ చేయను ఈ ఫియర్స్ లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ డెఫినెట్లీ ఆ గ్రూప్ కున్న స్ట్రెంగ్ అనమాట ఆ సెగ్మెంట్ లో వెరీ ఫ్యూ అదర్ గ్రూప్స్ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ బై కిరణ్ అడుగుతున్నారు ఆంధ్ర షుగర్స్ ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ లాస్ట్ లో ఉన్నారు ఇది అమ్మేసి ఇప్పుడు పీజీ ఎలక్ట్రో ప్లాస్ట్ కొంటారట తీసుకోవచ్చు విజయ ఎలక్ట్రో ప్లాస్ట్ చాలా పెరిగిపోయిందండి ఇప్పుడు మనం ఈ లెవెల్లో అనమాట ఇప్పుడు చేసి చేసి కొంటాం అనేది మాత్రం ఐ వుడ్ నాట్ అడ్వైజ్ అనమాట ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ ఇది వరకు మనం రికమెండ్ చేసిన స్టాక్ రెండు అక్కడి నుంచి స్టాక్ అనుగుణంగా ఎట్లా పెరిగిందో చూసాం మనం వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ ఎయిటీ దగ్గర చెప్పిన స్టాక్ అనమాట కాబట్టి నేను అనుకోవటం మాత్రం యాస్ ఆఫ్ నో చేంజ్ చేయకూడదు అండ్ ఇంకోటి ఇప్పుడు ఫెస్టివల్ సీజన్ ఆల్ షుగర్ కంపెనీస్ బై అండ్ లార్జ్ వాళ్ళు ఇన్వెంటరీ హయ్యర్ ప్రైజెస్ లో అమ్మగలుగుతున్నారు షుగర్ స్టాక్స్ కి ఇటు ఈ మధ్య కాలంలో అనమాట తిరిగి కాస్త యాక్టివిటీ కూడా పెరిగింది హోల్డ్ ఆన్ టు ఆంధ్ర షుగర్ అట్లీస్ట్ టిల్ మేబీ నవంబర్ వరకు అనమాట హోల్డ్ చేసి అప్పుడు షిఫ్ట్ అయితే బెటర్ విజయ ఎలక్ట్రో ప్లాస్ట్ ఏ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడే బెటర్ బెటర్ అవుతుంది ఓకే తర్వాత రాజేష్ అడుగుతున్నారు ఆయన ఈయనే కదా మళ్ళీ పంపించారా ఓకే సారీ రాజేష్ ప్రశాంతి రాజేష్ అన్న పేరుతో వచ్చింది అండ్ ప్రశాంతి అసలు పేరు కింద కనిపిస్తుంది అదాని పవర్ యావరేజ్ ప్రైస్ రెండు వందల పదిహేనులో జిఐపిసిఎల్ నూట డెబ్బై నాలుగులో ఎన్టీపీసీ మూడు వందల అరవై నాలుగు టాటా పవర్ ఇలా ఉన్నాయి ఇవి ఇందులో ఒక రెండు స్టాక్స్ అమ్మేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఏది అమ్మచ్చు అదాని పవర్ జిఐపిసిఎల్ ఎన్టీపీసీ టాటా పవర్ ఎన్ని పవర్ స్టాక్స్ ఉండకూడదు అన్న ఉద్దేశం వేయండొచ్చు ఏ రెండింటిని అమ్మంటారు జిఐపిసిఎల్ అదాని పవర్ ఎన్టీపీసీ టాటా పవర్ అదాని పవర్ జిఐపిసిఎల్ అమ్మంటారు శ్రీకాంత్ వైజాగ్ నుంచి ఓలా ఎలక్ట్రిక్ కొనొచ్చా ఇక్కడ
ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా ప్రతి డిప్లో అనంతరాజ్ సిడిఎస్ఎల్ రెండు యాడ్ చేసుకోవచ్చా ఎరడా కొనొచ్చా కుటుంబరావు గారు ఎరడాలో ఇప్పుడు డైవెస్ట్మెంట్ ఉందండి సెవెన్ పర్సెంట్ ఈక్విటీ డైవెస్ట్మెంట్ అనౌన్స్ చేశారు ఐపీఓలో తీసుకోమనండి అలాట్మెంట్ ఈజీగా వస్తుంది ఓకే సరే లాస్ట్ ప్రశ్న తీసుకుందాం బజాజ్ ఫైనాన్స్ రవికిషోర్ అడుగుతున్నారు బజాజ్ ఫైనాన్స్ మూడు వేల రూపాయలు ఉన్నాయి ఇవి అమ్మేసి క్యాన్ఫిన్ హోమ్స్కి వెళ్ళొచ్చు రామకృష్ణ గారు బజాజ్ ఫైనాన్స్ నుంచి క్యాన్ఫిన్ హోమ్స్ హోమ్స్ అండి అవసరం లేదండి టెక్నికల్ సెటప్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ హోల్డ్ చేయమంటారు ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ రామకృష్ణ గారు క్రాంతి గారు అలాగే కుటుంబరావు గారు ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్